Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και το σημερινό μάθημα απευθύνεται περισσότερο σε αυτούς που έχουν στα ελληνικά επίπεδο Β1. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αρτικόλεξα 10 βασικών ελληνικών υπηρεσιών που σίγουρα έχετε ακούσει, είτε μένετε στην Ελλάδα, είτε έχετε ταξιδέψει στην Ελλάδα. Ξεκινάμε λοιπόν! Ας δούμε πρώτα τι είναι τα αρτικόλεξα. Όταν μιλάμε ή γράφουμε για οργανώσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρίες και άλλα, τότε δεν γράφουμε τις ονομασίες ολόκληρες, αλλά χρησιμοποιούμε για συντομία μόνο τα αρχικά του γράμματα. Και μετά από κάθε αρχικό γράμμα βάζουμε τελεία. Αυτά είναι λοιπόν τα αρτικόλεξα. Αυτές οι συντομογραφίες. Ας δούμε λοιπόν τα 10 αρτικόλεξα των βασικών ελληνικών υπηρεσιών. Ξεκινάμε με το ΚΕΠ. Αυτό το αρτικόλεξο λοιπόν αποτελείται από τρεις λέξεις γιατί βλέπουμε τρία γράμματα. Ωραία! Λοιπόν, το Κ σημαίνει κέντρο, το Ε σημαίνει εξυπηρέτηση και το Π σημαίνει πολιτών. Άρα είναι το κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών. Άρα το ΚΕΠ είναι το κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών. Τι ακριβώς όμως είναι αυτό το κέντρο. Τα ΚΕΠ γενικά όλη τη Ελλάδα είναι κρατικά καταστήματα που εξυπηρετούν τους πολίτες σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές τους με το κράτος. Για παράδειγμα, βοηθάνε τους πολίτες να συμπληρώσουν μία αίτηση. Μετά έχουμε το ΙΚΑ. Τι είναι το ΙΚΑ? Είναι Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως βλέπουμε, Ι, Ίδρυμα, Κ, Κοινωνικών και Α, Ασφαλίσεων. Είναι ασφαλιστικός φορέας που επίσης παρέχει υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή, επίσης μπορείτε να πάτε εκεί για να κάνετε εξετάσεις αίματος ή να επισκεφτείτε κάποιο γιατρό. Ακολουθεί η ΔΕΗ. Τι είναι η ΔΕΗ? Είναι η Δημόσια Υπηρεσία Ηλεκτρισμού. Δηλαδή, είναι εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και εμπορίας φυσικού αερίου. Επίσης πηγαίνετε εκεί για να πληρώσετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Ακολουθεί η ΔΥΠΑ που είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Παλιά λεγόταν ΟΕ, τώρα όμως λέγεται ΔΥΠΑ. Και στόχος της είναι η προώθηση και η αποσχόληση των ανέργων και η κατάρτιση και η επαγγελματική εκπαίδευση αυτών. Μετά έχουμε τη ΔΟΗ που είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Είναι ένα παράρτημα της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εισόδων, δηλαδή της εφορίας, και είναι υπεύθυνη για την οικονομική συναλλαγή φυσικών και νομικών προσώπων με το κράτος. Ακολουθεί ΟΤΕ, δηλαδή ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας. Αυτός παρέχει υπηρεσίες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και συνδρομητικής τηλεόρασης. Μετά έχουμε τα ΕΛΤΑ, δηλαδή τα ελληνικά ταχυδρομεία. Είναι ο καθολικός πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Δηλαδή πηγαίνετε στα ΕΛΤΑ της περιοχής σας για να πάρετε ένα γράμμα ή ένα δέμα. Μετά έχουμε τα ΚΤΕΛ, που είναι τα κοινά ταμεία εισπράξεων λεωφορείων. Είναι οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τη μετακίνηση του επιβατικού κοινού μεταξύ των ελληνικών πόλεων με λεωφορεία. Επίσης, όταν λέμε ΚΤΕΛ, εννοούμε τους σταθμούς επιβίβασης σε αυτά τα λεωφορεία και η κάθε πόλη έχει ένα ΚΤΕΛ. Ακολουθεί το ΕΚΑΒ που είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Δηλαδή είναι μια κρατική υπηρεσία που παρέχει άμεση ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Επίσης παραλαμβάνει και μεταφέρει ασθενείς 
σε επίγουσες περιπτώσεις από το χώρο που βρίσκονται στο χώρο του νοσοκομείου. Και τέλος έχουμε τον ΟΣΕ που είναι ο Οργανισμός Σιδεροδρόμων Ελλάδας. Δηλαδή είναι ένας μεγάλος ελληνικός οργανισμός που σχετίζεται με τις μεταφορές που γίνονται με τρένα. Είτε είναι μεταφορές επιβατών, είτε είναι μεταφορές εμπορευμάτων μέσα στην Ελλάδα. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκε χρήσιμο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!